、寝川川夫婦殺害事件。今回は、1975年に、大阪府寝屋川市で起きた、寝屋川夫婦殺害事件について、お話ししていこうと思います。事件の概要。発生日時、1975年8月23日。発生場所。大阪府寝屋川市右ヶ丘四丁目急の79。被害者、沢田新平さん、沢田美智子さん。犯人、渡辺健一。罪状、強盗殺人。判決、死刑。事件の詳細。犯人の渡辺健一は、大阪でタクシー運転手として働いていた。ある日、渡辺のタクシーの乗客が、財布と家の鍵をタクシーの中に忘れてしまった。渡辺は、その鍵の家の場所、寝屋川市右ヶ丘四丁目9の79が、4階建ての団地の中にある、一室であることを突き止めた。その部屋には、5人家族が住んでいて、中学生と高校生の息子がいることも調べた。今後、何かに使えるかもしれないという悪だくみがあり、部屋の鍵は、家主には返さなかった。その後、渡辺は失業保険の不正受給が発覚し、返済を迫られていた。また、愛人からも泣きつかれ、多額のまとまったお金が必要になり、あの忘れ物の鍵の存在を思い出して、その家に強盗に入ることを決意した。事件当日、1975年8月23日の未明に、渡辺は鍵を使って、強盗に押し入った。しかし、鍵を落とした家主と家族は、転勤のために、その部屋をすでに引っ越してたが、分譲アパートだったために、転勤期間の2年間の約束で、別の新婚夫婦に部屋を貸していた。そのため、渡辺はまず、夫の沢田新平さんを襲い、腰や背中などを切りつけ、動けない状態にした。そして次に、妻の美智子さんを襲う。美智子さんの喉のあたりを切りつけた後、お金のありかを聞き出すために、足首や指などを、斧で切断し拷問した。さらに、美智子さんを強姦しようとしたが、大量の出血があったため、強姦は諦めて、性的ないたずらをした。その後、持っていた鍵を使って、家の鍵を閉めて逃走した。美智子さんは、犯人が逃走した後、最後の力を振り絞り、三井が丘団地の沢田ですが、人殺しです。人殺しです。助けてください。と、110番通報をした。警察は、玄関に鍵がかかっていたため、隣の部屋からベランダを伝って、現場の部屋に駆けつけた。しかし、警察が到着した時には、出血多量で美智子さんは死亡していた。新平さんの方はまだ息があり、警官に、暗くてよくわからなかったが、一人の男にやられた。と証言したが、その後意識不明となり、病院に救急搬送されたが、翌日死亡した。警察は殺人事件として捜査したが、自宅が密室で、ベランダや窓に、犯人が侵入した痕跡はなかったことから、犯人特定は難航した。そこで、警察は鍵を調べたところ、その部屋のマスターキーは三つあることに着目する。夫婦が一人ずつ持っていた鍵は部屋の中から見つかったが、別に美智子さんの母親が一つ持っていたが、母親が持っていた鍵を詳しく調べたところ、母親が持っていた鍵はマスターキーではなくステアキーであることが判明。そこで警察はその家の元々の持ち主、タクシーに鍵を忘れた男性に話を聞くことになった。すると
、以前にタクシーの中に鍵を忘れて、紛失していたことが明らかになった。家主の男性の証言で、そのタクシーに乗った日時や乗車、降車場所、タクシー会社などが明らかになり、タクシー会社の勤務記録から、渡辺が容疑者として浮かび上がった。渡辺は、警察の取り調べには、白を切っていたが、1975年12月7日に、クレジットカードの不正使用が判明したため、遺失物を量と詐欺容疑で、別件逮捕した。その取り調べ中に、夫婦二人を殺害したことを供述し、詐欺、住居侵入、強盗殺人、遺失物を量、窃盗容疑で、再逮捕された。沢田新平さん、美智子さん夫婦は、事件の約3ヶ月前に、タクシーに鍵と財布を忘れた男性から、安く部屋を借りて住んでいた。妻の美智子さんは、斧で指を切り落とされていて、犯人が逃亡するときには、すでに9本は切り落とされていて、残りは1本しかない状態だった。犯人が去った後、美智子さんは、残った指一本、で必死に百刀番通報していた。しかも、足首も切り落とされていたので、歩くこともできなかった。家の中を、激痛に耐えながら、必死に電話のところまで張っていき、百刀番通報。新平さんの死因は、微肺部滑走による肺腐腫。および頭部滑走の脳座症による窒息死。渡辺には前科があり、事件当時38歳でタクシー運転手として働いていた。失業保険の不正受給と愛人に泣きつかれて強盗殺人を計画。斧を持っていた時点で、最初から被害者を殺害するつもりでの強行と思われる。渡辺は、逮捕された後、チェーンがかかっていたら諦めたのに、被害者も悪い。と、自らの凶悪事件強行を、相手に責任転嫁をする猛言を吐いた。そもそも、渡辺は斧を用意していたので、斧でチェーンを切断することも可能なので、たとえチェーンがかかっていたとしても、室内に侵入しようとしていたと思われる。不正受給返還と愛人のために、若い新婚夫婦を斧で惨殺し、さらに美智子さんは足首や指を切断され、性的いたずらをされるという、拷問までされてしまった。裁判では、弁護側は、渡辺は大量飲酒による心身喪失状態で、さらに、夫の沢田新平さんが死亡したのは、搬送された病院の、輸血ミスが原因と主張。上場借料を求めました。しかし、1977年9月6日に、第一審で死刑判決が言い渡された。1978年3月31日の第二審でも、被告人側拘束客で死刑判決が指示され、1980年11月6日に、最高裁で被告側上告が棄却され、死刑が確定した。裁判では、渡辺には完全に責任能力があり、さらに、被害者の沢田新平さんは、輸血ミスではなく、斧で切りつけられたことが原因の、配布士と脳座症による、窒息死と認定された。寝屋川夫婦殺害事件の犯人、渡辺健一は、1980年に死刑が確定した。その後、1988年6月16日に、大阪拘置所で死刑が執行された。渡辺の最後の言葉は、嘘やろ、叶わんな、とぼやきながら死刑台に向かった。タクシードライバーが乗客の忘れ物の鍵に着目し、それを悪用し、強盗殺人に及ぶ。乗客も安心してタクシーに乗ることのできないと思わせる。極悪猟奇殺人事件だと思います。
この渡辺健一という男は、むしろ個人的には、死刑でも生ぬるいと思えてくるくらいのクズだと思いました。しかも、死刑執行当日まで、渡辺は反省することがなかったような、卑劣極まりない男だった。事件は、私が生まれるかなり前の50年ほど前に起きたものですが、この事件を知って、私もタクシーに乗るのが怖くなりました。皆さんも、忘れ物には、くれぐれも気をつけてください。そして、家を借りる際には、引っ越し当日に、鍵は新しいものに変えることを、おすすめします